అత్తమ్మ టీవీకి స్వాగతం అత్తమ్మ టీవీలో ఈరోజు వెజిటబుల్ పులావ్ ఎలా తయారు చేయాలో నేర్చుకుందాం ఎంత రుచికరమైన ఈ వెజిటబుల్ పులావ్ చాలా ఈజీగా తయారు చేసుకోవచ్చు దీని తయారీ కోసం కావాల్సిన పదార్థాలు బాస్మతి బియ్యం పావు కేజీ ఈ బియ్యాన్ని శుభ్రంగా కడిగి ముప్పై నిమిషాల పాటు నానబెట్టుకోవాలి నానిన తర్వాత వీటిని వడపోసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇలా నానబెట్టి ఆరబెడితే వండినప్పుడు అన్నం పొడుపొడులాడుతూ వస్తుంది ఈ విధంగా ముప్పై నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవచ్చు పచ్చి బటానీలు వంద గ్రాములు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ పొడుగా కట్ చేసుకుని ఉల్లిపాయ ఒకటి పచ్చిమిరపకాయలు ఐదు పుదీనా కొత్తిమీర పదేసి రెమ్మలు తీసుకోండి టమాటాలు రెండు క్యారెట్ ఒకటి తీసుకోవచ్చు దాదాపు పది ముక్కలు వచ్చేలాగా కట్ చేసుకోవాలి నిమ్మకాయ అరబద్ద బంగాళదుంప పెద్దది ఒకటి కట్ చేసుకొని నీళ్ళలో పెట్టుకుంటే అవి కలర్ మారకుండా ఉంటాయి షాజీర ఒక టీ స్పూన్ ఫ్రెంచ్ బీన్స్ అంటాం కదా అవి ఒక పత్తి తీసుకొని కట్ చేసుకోండి బిర్యానీ ఆకు ఒకటి లవంగాలు ఆరు జాజికాయ ఒకటి రెండు అంగుళాల ముక్కల దాల్చిన చెక్కలు రెండు ఎక్కువ మసాలాలు అవసరం లేదు నెయ్యి నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు దీని బదులు నూనె కూడా వాడుకోవచ్చు నీళ్లు బియ్యానికి రెండొంతులు తీసుకోవాలి బిర్యానీ మసాలా పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు రుచికి తగినంత ఇప్పుడు తయారీ విధానం నేర్చుకుందాము ముందుగా పొయ్యి వెలిగించాలి నాన్ స్టిక్ కడాయిని పొయ్యి మీద పెట్టి వేడి చేయాలి అందులో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసి కరిగించాలి నెయ్యి వేడయ్యాక ముందుగా మనం ఆరబెట్టుకున్న బాస్మతి బియ్యాన్ని వేసుకొని ఐదు నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా చేయడం వల్ల బిర్యానీ లేదా పులావ్ ఉడికిన తర్వాత అన్నం పొడుపుల్లాడుతూ ఉంటుంది అందుకోసం మనం ఐదు నిమిషాలు నేతిలో ఈ బాస్మతి బియ్యాన్ని వేయించుకుంటున్నాము ఐదు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో వేయించిన తర్వాత ఒక గిన్నెలో తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి తర్వాత అదే కడాయిని పొయ్యి మీద పెట్టి మిగిలిన నెయ్యి వేసుకొని కరిగించాలి ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ కరిగించుకున్న నెయ్యిని వాడుతున్నాను నెయ్యి బదులు నూనె కూడా వేసుకోవచ్చు లేదా బట్టర్ కూడా వేసుకోవచ్చు ముందుగా మసాలాలు ఒక దాని తర్వాత ఒకటి వేసుకొని వేపుకోవాలి దాల్చిన చెక్కలు బిర్యానీ ఆకు లవంగాలు దంచుకున్న జాజికాయ ఇవి ఒక నిమిషం పాటు లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేపాలి తర్వాత షాజీరా వేయాలి ఇది అందుబాటులో లేకపోతే జీలకర్ర కూడా వేసుకోవచ్చు ఇవి వేయించినప్పుడు మంచి వాసన వస్తుంది లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేయాలి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద పచ్చివాసన పోయేంత వరకు వేయించాలి ఆ తర్వాత పొడుగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు వేసి ఒక రెండు నిమిషాలు వేపాలి ఉల్లిపాయలు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి వేయించుకోవచ్చు వేగిన తర్వాత చిన్నగా కట్ చేసుకున్న బీన్స్ వేయాలి ఫ్రెంచ్ బీన్స్ అంటారు కదా వీటిని వేసుకొని ఆ తర్వాత ఆ తర్వాత క్యారెట్ ముక్కలు టమాటా ముక్కలు వేయాలి బంగాళదుంప ముక్కలు కట్ చేసుకొని నీళ్లలో నానబెడితే అవి నల్లబడకుండా ఉంటాయి మీకు నచ్చిన సైజులో కట్ చేసుకొని వేసుకోండి ఈ కూరగాయ ముక్కల్ని దాదాపు ఐదు నిమిషాలు వేయించాలి అవి వేగిన తర్వాత పచ్చి బటానీలు లేదా మటర్ లేదా గ్రీన్ పీస్ అంటారు కదా ఇక్కడ నేను ఫ్రోజన్ మటర్ వాడుతున్నాను తాజా పచ్చి బటానీలు దొరికినట్లయితే ఈ వెజిటబుల్ బిర్యానీ మరింత బాగుంటుంది ఇవి కూడా వేసి కాసేపు మనం కలుపుతూ వేయించుకోవాలి ఆ తర్వాత టమాటాల్ని పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి వీటిని ఈ విధంగా చేతితో చెదుముకొని వేసుకోవాలి ఈ విధంగా మ్యాష్ చేసి వేసినట్లయితే టమాటాలు త్వరగా వేగుతాయి బాగా కలిపి 
మరి కాసేపు మగ్గించుకోవాలి మూత పెట్టి ఐదు నిమిషాలు మగ్గించాలి ఆ తర్వాత తగినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి అవసరమైతే తర్వాత వేసుకోవచ్చు అందుకని ముందుగా కొంచెం వేసుకోవాలి తర్వాత కట్ చేసుకున్న కొత్తిమీర పుదీనా ఆకులు వేసుకోవాలి వీటిని కూడా ఒక నిమిషం పాటు వేపాలి మూత పెట్టి మగ్గించాలి ఈ కూరగాయ ముక్కలన్నీ మెత్తబడేంత వరకు మగ్గించుకోవాలి ఇప్పుడు నేను చూపించిన గ్లాస్తో ఒకటిన్నర గ్లాసు బియ్యం తీసుకున్నాను అందుకని మూడు గ్లాసుల నీళ్లు తీసుకోవాలి బాస్మతి రైస్ చాలా త్వరగా ఉడికిపోతాయి కానీ ఇక్కడ కూరగాయలతో పాటు ఉడకాలి కాబట్టి డబుల్ వాటర్ తీసుకున్నాము కూరగాయలు కాకుండా మామూలుగా ఓన్లీ బియ్యం ఉడికించుకోవాలనుకుంటే ఒక గ్లాస్ బియ్యానికి ఒకటిన్నర గ్లాసు నీళ్ళు సరిపోతాయి కాకపోతే ఇక్కడ కూరగాయలు ఉడికించాలి కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్గా డబుల్ అమౌంట్ నీళ్లు వేయాలి నీళ్లు వేసి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి రోలింగ్ బాయిల్ అయ్యేంత వరకు మరిగించాలి చూసారు కదా బాగా మరుగుతుంది ఇలా మరిగేటప్పుడు ఉప్పుని సరిచూసుకోండి అవసరమైతే మరి కొద్దిగా సాల్ట్ వేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత మనం ఆల్రెడీ నేతిలో వేయించి పక్కన పెట్టుకున్న బాస్మతి బియ్యాన్ని ఈ మరుగుతున్న నీళ్ళలో వేయాలి బాగా వేసి ఒకసారి కలిపి ముందు ఐదు నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి గమనించినట్లయితే బియ్యం ఈ విధంగా ఉడుకుతాయి బొడుగలు బొడుగులుగా వస్తాయి అప్పుడు అందులో బిర్యానీ మసాలా పొడి వేసుకోవాలి మీకు నా చేతితో తయారు చేసిన బిర్యానీ మసాలా పొడి కావాలి అనుకుంటే నా మెయిల్ కానీ ఫేస్బుక్ పేజ్లో కానీ పింగ్ చేయండి మూత పెట్టి లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి మూత తీసి చూసినట్లయితే పులావ్ రెడీ అయిపోయింది ఇలా రెడీ అయిపోయినప్పుడు దాని మీద అరబద్ద నిమ్మకాయ రసాన్ని పిండుకోవాలి ఆ తర్వాత ఒక టీ స్పూన్ నెయ్యిని వేయాలి ఇవి ఆప్షనల్ మీకు కావాలనుకుంటే వేసుకోవచ్చు మూత పెట్టి ఫ్లేమ్ని హైలో పెట్టుకోవాలి ఒక నిమిషం పాటు హై ఫ్లేమ్లో ఉడికించాలి అలా ఉంటే ఎక్సెస్ వాటర్ ఏమైనా ఉన్నా అది మొత్తం అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది అందుకని ఓన్లీ ఒక్క నిమిషం మాత్రమే హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఆ తర్వాత స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత జాగ్రత్తగా ఒకసారి కలిపి సర్వ్ చేసుకోండి కాకపోతే వెంటనే సర్వ్ చేయకూడదు ఇది మొత్తం ఉడికిన తర్వాత ఐదు నిమిషాలు అలాగే ఉంచుకోవాలి అప్పుడు లోపల ఏమైనా మాయిశ్చర్ ఉన్నా అబ్జ అబ్జర్వ్ అయిపోతుంది ఆ తర్వాత మీకు నచ్చిన కూరతో సర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఎంతో రుచికరమైన వెజిటబుల్ పులావ్ రెడీ అయిపోయింది ఈసారి మీరు ట్రై చేసి ఫీడ్బ్యాక్ పంపించండి మీకు నేను తయారు చేసిన బిర్యానీ మసాలా పొడి కావాలనుకుంటే ఫేస్బుక్ పేజ్లో కానీ లేదా మెయిల్ ఐడి కానీ పింగ్ చేయండి మరిన్ని రెసిపీస్కి అత్తమ్మ టీవీ సబ్స్క్రైబ్ కాగలరు ధన్యవాదములు